This can be. Okay, let's begin with this class. And wait a minute. Yes. Can you see my presentation, right? Se ve mi pantalla? Okay. El día de hoy te voy a enseñar 10 expresiones las cuales usamos en el presente simple, pero que vamos a usar en conversaciones formales, en conversaciones con eh, un vocabulario más académico. ¿Ok? Comencemos. La expresión que te voy a enseñar es la siguiente. Vamos a practicar el I have no idea. I have no idea significa no tengo no tengo ni la menor idea. Mm -hmm. I have no idea. Carlos, pero I have no idea es lo mismo que decir I don't have ideas. ¿Recuerdas que vemos los negativos? Yes, sí. Yo quiero que te aprendas la frase. Es una expresión. El truco para poder hablar inglés es no cuestionarte todo. Es decir, I have no idea es lo mismo. Más adelante aprenderás por qué es lo mismo. Pero por ahora lo que quiero es que vayas viendo las expresiones que puedes usar en tu día a día. ¿Para qué? Para que las interiorices. O sea, I have no idea. Te pregunto, oye, César, eh, ¿dónde puedo conseguir este electrodoméstico? Eh, I have no idea. I have no idea. You got it? Pronuncia. I, I have no idea. No. I idea. I idea. I, idea. Ahora di. I, I have I no idea. I have, I have no idea. Lo has hecho 100% correcto. Correct. Okay. I have no idea. Es una muy buena expresión para que cuando alguien te pregunte, César, no eh, ¿dónde está Pepito? I have no idea. No tengo ni la menor idea. No sé dónde está. I have no idea. ¿Quedó claro? ¿Perfecto? Yes. Excelente. Perfecto. La segunda expresión, vamos a usar el verbo to be. Pero aquí es lo mismo que decir algo que no es importante para ti. Puedes decir lo siguiente. It is not important. Esto es lo que tú dirías con el verbo to be, ¿cierto? No es importante, ¿cierto? Okay. It is yes. not important. Pero vamos a llevar nuestro inglés un poquito más allá. Porque tú no hablas de la misma manera con tus amigos de la pichanga que tu compañero de trabajo, ¿cierto? Entonces le vas a decir lo siguiente. It is of no consequence to me. Ajá. Le dices, well, it is of no consequence to me. ¿Qué le estás diciendo? Que no es importante para ti. Eso no es, no es importante para ti. ¿Ok? It is of no consequence to me. Por ejemplo, tú no le quieres decir, oye, tu idea, le, tú lo normalmente dirías, ¿no? Déjame ver aquí. Your, your opinion is not important to me, ¿cierto? Tú le dices, mm -hmm. oye, tu opinión, opinión, porque ya puedes entender, op your opinion is not important to me. Tú puedes decir, tu opinión es, no es importante, no es importante para, para, mí. para mí, pero ya no quiero que le digas, ¿cómo sería? Your opinion is not, borras esto, is not of consequence to me. Mm -hmm. Le dices como que en lugar de tu opinión no es importante para mí, le dices, tu opinión carece de relevancia para mí. ¿Ah? Okay. Suenas un poquito más profesional y menos rude, menos como que, oye, tu opinión no es importante. Digo, tu opinión carece de importancia para, de repente, para el, para el discurso. No puedo decir, oye, tu idea, tu plan, your plan, your plan, tu idea is not of consequence to the project. ¿Ah? Tu plan carece de relevancia para quién? Para el pro. El proyecto. Para el proyecto. ¿Ah? Your plan is, is of not. Acá me, okay, vamos a borrar aquí. Is of not 
is of no consequence, sorry. Is of no, okay, vamos a borrar. Is of no, acá se ha movido. Is of no consequence to me. Dear plan is of no consequence to the project. Ah. Carlos, it is, it is, eh, se puede usar como contracción. El et, et. por supuesto uh -huh. que sí, pues, lugar, en lugar de decir et, sino que yo lo pongo así separadito, ¿para qué? Porque tú puedas uh -huh. cambiar. ¿Qué pronombre puede reemplazar a your opinion? Ajá, uh -huh. et. Et. Es. Et, et. Entonces digo, hey, your opinion uh -huh. is of no consequence to me. Pero, ¿qué pasa si quiero decir en plural? Por ejemplo, quiero decir, no sé, tus ideas, digo, your Your ideas. ¿Será correcto decir your ideas is of no consequence, consequence to, the, ver, to the report, para el reporte? To the report. ¿Tus ideas is of no consequence to the report? ¿O algo que puedas cambiar no. ahí? ¿Qué tendría que ser? They. 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 Entonces, ¿qué verbo tú sería? They are. Exacto. Ya no vas a decir the day, sino decir your ideas are of no consequence to the pro to the report, to the project, to me, to the to the team. Okay? Okay. Did you understand the second the second one? Mm -hmm. Te das cuenta que estamos hablando algo súper difícil con el verbo to be, mira. Lo único que tienes que aprender es recordar la palabra consequence. Consequence. Okay. Yes. Otro, otro. Vámonos con otro. ¿Copiaste? Did you copy that part? Eh, un moment, un moment okay. es, un momento. Ahorita te voy a enseñar cómo decir un momento. No te preocupes. Pero one moment, it's okay. One moment, ¿no? One moment. Ahorita te voy a enseñar eso. Son frases que usamos a diario. Okay. Okay. Next. Ahora vamos. A... Next. Oh, good job. Por ejemplo, le quieres decir a alguien que continúe, sí o no? Y prosigue, continúa, continúa, adelante. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, eh, yo te digo, hey César, puedo comenzar a dictar la clase ya. Y tú me dices, continúa, prosigue, cierto, adelante. Me das permiso. Entonces, te voy a decir, go, go ahead. Go, Carlos, pero go significa ir, go ahead de frente. No, la expresión por sí, ya sabes cómo se usa. Te explico con contexto. Hey, go ahead, continúa, adelante, prosigue. Ok, Carlos, ¿puede ir al baño? Go ahead, adelante. Did you understand? No, 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 no adelante, sé. sino que me refiero que te doy, te autoriza. Did you understand? Go, go ahead. Sí. No, 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 no. Repite conmigo. Go, go ahead. 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 Ya, pero no es una G, así. Ahead. No, no, no. Es aire, como ahead. Ahead. Head. Inténtalo. Ahead. Ya. Yeah. Ahead. Un poco mejor. Esto mucho mejor que el inicio. Quiero una, literalmente una G. Go, go ahead. ahead. Exacto. Adelante. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Yes. That's great. That's great. Go ahead. Go ahead. Siguiente expresión que vamos a aprender es cuando tú quieres que alguien te espere. Ajá. Tú le vas a decir, no le vayas a decir, wait me. Ah, 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 ah. El wait va a ir con el for. Le vas a decir, wait for me. Espérame. Wait for me. Wait for me. Ya sabes que wait significa esperar. Wait for me. Ok. Hey, espérame, okay. espérame. Wait. Literalmente, literalmente estás haciendo tiempo. Yo te digo, hey, wait for me, please. Uh, me voy a los servicios y tú me vas a esperar. Te vas a quedar parado. Wait for me. Así se usa. Ok. Wait for me. Wait for, wait for me. Ok. También puedes decir, sé, uno más, más coloquial. Esto es un poquito más coloquial. Le vamos a poner, ok, hold on. Hold on, hold on, hold on. Te llaman. Hold on. Te llamas, te llaman y... Uy, uh, hold on, hold on. Me voy a la de, one second. Hold on. Yes, hold on, hold on, hold ah, on. Ok, 
Oh, no. Te llaman. Este es cuando te llaman. Hey, hold on. Pero si quieres, le dice, oh, wait for me, please. Wait for me. No pasa nada. Hold on. Hey, hold on, hold on, hold on. You see? Oh, hold on, hold on es ven. Ven. No, no, no. Ese aquí. Es, no, ese es espera. Ese es espera. Hold on es espera. Ah, hold on. O sea, Ajá, aquí okay. les puesto. Espera, espera. Hey, hold on, hold on. Hold on. Te llamo y te digo, César, eh, este, estoy contando algo. Dice, uy, espera un ratito. Hold on, hold on, hold on. Hold okay. on. Ok, perfecto. O, 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 o también, what, why for me? Wait, wait for wait. me. Dices, espérame. Dices, espérame. El hold, on, el hold on viene a ser espera. O sea, ambas, ambas, ambas frases, cualquiera sí, de las dos. Exacto. ¿Y cuándo usar uno y cuándo usar lo otro, Carlos? Puedes o sea, usar el que a ti te porque... gusta. ¿Por qué es tan complicado el, el inglés? ¿sabes? O sea, que ah, ah, la misma exacto. expresión, la misma expresión, dos frases, tres frases. Eh, por ejemplo, es como el español, la verdad. Por ejemplo, tú le dices a tu amigo, le digo, oye, yo le di un beso a Pepita, le di un beso. Normal con mi amigo. Ahora le digo un poquito más. Eh, le di un ósculo a Pepita, ah, un poquito más, ósculo. Ósculo, no todos entienden ósculo. Ah, pero ósculo es beso. Un poquito más. Ayer le di un dingolondango a Pepita. Te das cuenta que vas cambiando la palabra de acuerdo con quien hables. ¿Sí o no? Yeah. Lo mismo pasa acá. El hold on es una expresión coloquial que usamos con amigos, oh. familiares, compañeros de trabajo. Hey, hold on, please. Hold on, hold on. Espérame. De repente estás en la universidad, se llevan los exámenes y tú estás completando. Hey, hold on, please. Hold on. Espérate. Okay. O puedes decir literalmente. Literalmente puedes decir, wait for me, please. Espérame. Wait for me. Pero puedes usar la expresión wait con lo que quieras. Hold on. No hay ningún problema. ¿Ok? Ok. Siguiente expresión, un poco más avanzada. Mm -hmm. Pero sencilla, sencilla. Tú dices, por ejemplo, ¿cómo se dice recordar en inglés? Mm. Remember. Remember. Muy bien. ¿Cómo digo yo no recuerdo? Ya debes de saber eso. Yo no recuerdo. Presente mm. siempre. ¿Cómo sería? I, I don't. I don't. Remember. I don't remember. Muy bien. I don't remember. remember. La expresión que vamos a aprender hoy es similar al I don't remember, pero es un poquito más. ¿Cómo un poquito más? Es para que lo uses en tu entorno laboral. ¿Ok? Vas a usar la siguiente expresión. I have no memory. I have no memory. O también su, eh, o su, su par, ¿no? I have no reco. I have no recollection. A los que dejaron recordar. Exactamente, César. Estas dos expresiones significan no me acuerdo nadita. Nada. Te digo, oye, César, oye, ¿te acuerdas lo que pasó ayer en las fiestas? Eh, I have no memory. No me acuerdo absolutamente nada. ¿Ok? Ok. En lugar de I have no Mem, digo mem y luego digo re. Mem, re. No digo memory, no, 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 no. Digo mem, re. Inténtalo. I have no memory. Nice. Mem, re. Memory. Muy bien, natural, te salió mm. natural. Y la siguiente, mm. I have no recollection. Como recolección, acuérdate de la recolección. I have no recollection. recollection. Exacto. No recollection. I have no recollection. Uh, I, have, I have no recollection. No te acuerdas nada. No te acuerdas nada. César, ¿te acuerdas lo que estuvimos hablando o sea, en la empresa? Uh, uh, I have no men memory. Uf, ex excelente, excelente. I have no memory. Okay. O sea, esto es cuando, esta, esta frase es cuando es absoluto, ¿no? Es, o sea, es un extremo, ¿no? Porque si yo quisiera decir, me recuerdo más o menos. Más, ajá, esta es cuando no te acuerdas nada. Y si te acuerdas más o menos, ese es distinto. Yo te estoy diciendo la expresión con contexto. No te acuerdas nada, dices, I have no memory, I have no recollection. Pero, ¿qué pasa si me acuerdo un poquito? Allí ya no las puedes usar. Mm, ¿Te das cuenta? Yeah. Es una, exacto, okay. como has dicho, es como absoluto. No te acuerdas nada. Te, te olvidaste de todo. I have no memory, I have no recollection. Ahora, Carlos... Ahora, yo quiero decir que no me acuerdo nada de algo. 
para ambos. Para ambos vas a poner uff y aquí pones eh, de lo que te olvidas. Por ejemplo, yo te digo, oye César, ayer en la reunión de trabajo, en el meeting, eh, ¿qué pasó? Ah? ¿Te acuerdas? No, estuve mal. I have no recollection of the meeting. No me acuerdo nada de la red. De la reunión, the meeting. Puede mm. ser of the conference. De la, I was sick. Estaba enfermo. I have no memory of the conference. No me acuerdo nada de la conferencia, por ejemplo. Of, of um, memory of the meeting. Meeting. Of the meeting. Uh -huh. meeting. 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 Meeting, ¿no? Meeting. Meeting, porque la T se encuentra entre dos sonidos de vocal. Okay. Meeting. Meeting. Oh, meeting. Meeting. Of the call. De repente una videollamada. Of the video call. I have no memory of the video call. I have no memory of the call. I have no recollection of the conference. I have no recollection of the meeting. Okay. No te acuerdas de nada. I have no memory of the call. Of the call. Call. Of the call. Call es una llamada. Yes. Una, video. una video call es una como nosotros, una videollamada. I have. Carlos, ¿y cómo lo traduzco? Yo tengo no memoria de. Sí, así se traduce, pero significa que no. Es una expresión que tienes que aprender. Sí. Tienes que agarrar tu eh, y practicar. La, la traducción sería, yo no me acuerdo nada del, de, de la, la llamada. llamada ¿no? Exacto, no me acuerdo nada, nadita. Ok. Listo. Nos quedan cinco, nos quedan cinco más. La sexta. La sexta es una expresión que vas a usar tú cuando quieras dar tu opinión, pero estás seguro. ¿Ok? Es una expresión que vas a usar cuando quieras dar tu opinión, porque tú me dices, ¿cómo tiene mi opinión? Me dices, I think, ¿cierto? Yo creo. Yo creo. ¿Ok? ¿Cierto? Okay. I think. Yo creo. Pero tú no vas a decir I think. ¿Por qué? Porque estás frente a tus colegas y vas a dar tu opinión, una opinión experta. Vas a decir I have no hesitation. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. ¿Ok? Te digo, César, ¿crees que este proyecto funcione? Y tú me dices I have no hesitation. Sin duda alguna. No tengo ninguna duda. No cabe ninguna duda. I have no hesitation. Ok. No cabe ninguna duda. Exacto. Exacto. Ok. Yes. No hay I have duda. no hesitation. No tengo duda alguna. No tengo duda alguna. I have no hesitation. Eh... Al, eh, hay una expresión que es ray cuando se dice verdad. Ah, right. Como si fuese derecha. Como si fuese derecha, ¿no? Ok, ok. El right. Vamos a ver el right. El right es, es como... Es para cerciorarte de a, que has dicho algo. Lo llamamos como clarification. Clarification. Carlos, ¿qué es una clarification? Por ejemplo, yo te digo... Primero fíjate en español. Yo te digo, tú eres de Perú, ¿no? Mira, tú eres de Perú, ¿no? ¿Yo para qué te digo ese no? Ese no es para que tú me digas, sí, yo soy de Perú. ¿Por qué? Porque yo creo que eres de Perú. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Mm, sí. Entonces, ese no es el right. ¿No? Ajá, sí. ¿No? Por ejemplo, yo te digo... Tú me preguntas a mí, tú sabes que soy profesor, pero no estás seguro. Entonces me dices, And are you a teacher? Right? ¿Te diste cuenta? Mm. Ya, yeah. ok. Porque sí, 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 lo, sí lo he visto. Por, lo escriben mucho, ¿no? O sea... Yes. It says, yeah. are you a teacher? Right? ¿Te diste cuenta? O, oh, right. por ejemplo, sí, ese es el primero, right. Y el segundo uso del right es que significa correcto. That's right. That is right. That's right. Eso es correcto. That's right. Or that is right. 
Ah, ok. Eso es lo que me confunde ya. Ok. Ah, Y el otro ok. es Ray. Claro. Exacto. Todo se usa de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto. That, that is right. That is right. Es es correcto. Un, es correcto. Es correcto. That is right. Recuerda que right solo es para decir no. Are you a no. teacher? Right? Okay. Understand? Right? Por ejemplo, entendiste, ¿no? Did you understand? Right? Is a yes. Ok, vayamos con una expresión yeah. más. Con una expresión más. Estas expresiones las vamos a complementar más adelante. Es decir, que falta agregar algunas cositas. Ok. Otra expresión que usamos en el presente simple, en el ámbito laboral, es el siguiente. And, oh, muy parecido al I have no... I have no idea. ¿Qué significaba I have no idea? ¿Te acuerdas? Yo no tengo ni idea. Es decir, I have no clue. Otra forma de decir I have no idea significa I have no clue. Y es lo mismo. I have no clue. I have no idea. Okay. Otra expresión que me encanta y que veo que se usa mucho en los contextos de business English o en ambientes laborales y en la vida real es el I have no regrets. I have no regrets. Significa no, me eh, no, me ar no tengo arrepentimiento. Si lo traduces es yo no tengo arrepentimiento. Entonces no me, arre no me arrepiento de nada en lo absoluto. Okay. I have no regrets. Por ejemplo, quiero decir, no me arrepiento en lo absoluto eh, de mis decisiones. Ah, de mis decisiones. About. Vas a usar la palabra about. Carlos, ¿qué, ¿por qué about? Porque tienes que aprenderte que regret trabaja con about. ¿Por qué? Porque así es el inglés. No lo cuestiona. Carlos, ¿no puede ser off? No, no puede ser off. Porque está estipulado que el regret trabaja con about. ¿Y cómo me voy a aprender seis tantos verbos con tantas palabras? Con el tiempo tú solito vas a decir, no, regret, yo he escuchado que regret es con about. Entonces, no te queda de otra que aceptar, regret con about. ¿Ok? No hay otra manera. Si tú te pones, no, yo quiero encontrar una regla, toda una lista, al menos que todo, no, es imposible. ¿Ok? Es imposible. Entonces, acuérdate nomás que regret trabaja con about. Por ejemplo, diría, I have no regrets about... My decisions. No me arrepiento en el absoluto. De mis decisiones, ¿no? Exactamente. About my decisions. Un excelente. O si no, solito, no me arrepiento en lo absoluto. Oye, César, ¿qué te, ¿estás bien con la idea de comprar el carro? Has visto, ha sido una mala inversión. I have no regrets. No me arrepiento para nada. No me arrepiento en lo absoluto. ¿Quedó claro? Y la última. Yes. Una expresión que vamos a usar. A ver, hemos dado opiniones. I have no regrets. I have no hesitation. I have no idea. I have no regrets. Ok, esta es buena. Esta es buena. Quiero decir, I have no objections to. Y acá pones algo. Objections to. Carlos, ¿qué significa I have no objections to? Ah, también podemos usar el I see. El verbo ver. I see no objections to. And I have no objections to. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando tú dices, oye, esta persona no quiere que mejore. No quiere. Que... Hago el reporte, me pone mal. Hago el trabajo, me pone mal. Creo que esta persona tiene algo en contra de mí, sí o no. Entonces no. tú le dices, no Pepita, has hecho un mal trabajo. Yo, I have no objections to you. I have no objections to you. O sea, yo no tengo ninguna... No tengo nada en contra de ti. No tengo nada en contra de ti. 
I have no objections to you. ¿Cómo dirías? Oye, César, veo que no estás interesado en apoyarnos en el trabajo del proyecto. No, I have no objections to, to the project. No tengo nada en malo, no tengo nada en contra de, del proyecto. To the project, okay. I have no objections to, no tengo nada en contra de, de Carlos. Puedes poner hasta el nombre. Y un plus, un plus, un extra, un extra. Es una expresión muy, muy, pero que muy natural y muy avanzada. Que realmente de repente tú lo dices, ¿no? Es, por ejemplo, no me queda, no me queda de otra más que. No sé si se usa esta expresión en español, pero, por ejemplo, no me queda de otra más que quedarme a estudiar. ¿No tienes otra opción, sí o no? No, no, ¿No me queda de otra de... más, que, más que aprender inglés. Eh, no te queda de otra más que aprender. ¿Cómo? ¿Cómo podrías usar? A ver, ese, mira, mira las demás. Mira qué, qué estructura hemos seguido. El hay. ¿Cómo sería? No me queda de otra. Tú lo has dicho. No tengo elección. ¿Cómo de, no tengo opción. ¿Cómo sería? Hay. I, 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 I I, have. I have. Vas muy bien. I have. I have. No. 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 Eh, no, ¿qué? Okay. Queda... No tengo, mm. si no te queda de otra, ¿qué no tienes? Mm, opción. Options. Tú lo has dicho. I have no options. Y le agregas lo demás. But to, y aquí pones, ¿no? Si es un verbo, tendría que poner, por ejemplo, learn English. No me queda de otra más que aprender inglés. No me queda de otras más que stay up late. No me queda de otra más que quedarme hasta tarde. Stay up late. O sea, quedarme despierto hasta tarde. O work more hours. Trabajar más horas. No me queda de otra. No me queda de otra más que eh, practice my English. No me queda de otra más que practicar mi inglés. Okay. Um, but but uh, I have option. No me queda. But es más. No, 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 no. Exacto, el problema viene aquí. Al momento de interpretar, el but tiene significados como pero y como excepto. Sí. Pero si tú lo traduces, no se entiende porque dices, no tengo opciones, pero aprender, no se entiende. Sino que esta expresión he buscado el más parecido al español y significa, I have no options but to, y cualquier cosa que le pongas es, no me queda de otra más que. ¿Ok? Si tú le buscas la traducción, es imposible que le encuentres. No, no se va a entender. Okay. Sino el, 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 el contexto que te doy. Es como que no me queda de otra más que... Y eso. ¿Ok? Ahora mm. vamos a explicar un poco. ¿Cómo dirías? No me queda de otra más que eh, enviar el reporte. ¿Cómo dirías? No me queda de otra más que enviar el reporte. Uh, I have no option but no, no, to... No, options but to... Option but to... Eh, enviar es eh, eh, send the, the report the report but send the, the report send the report ¿cómo dirías? no me queda de otra más que trabajar todo el día mm, I have no option but to work work todo el día. Or, 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 eh, all, todo. Okay. all day. All day. Uh, full, or, full day. Ah, oh, ok. The, oh, full, full time. Uh, full time. Full time. Yes, no, all day. Eh, todo el día. Full all day. day. También viene a ser todo okay. el día. Ok. No todo el día. Ok. Ahora, truco de pronunciación, sí, sorry. Cuando tú encuentres una T y luego de esta T encuentras una I O o una I A, esta T tú la tienes que pronunciar como si fuera una sh, así como cuando te callan. Ajá. Por ejemplo, yo tengo la palabra opción, opción. ¿Te das cuenta de que la T le sigue la I O? ¿Cómo se pronunciaría? Opción. Opción. Tú lo has dicho. Opción. ¿Cómo sería, por ejemplo, 
egipcio. Egip. Egipcio. Egipcio. Egyptian. 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 ¿Cómo sería imaginación? Imagi. Imaginé. Yeah. Imagination. Imagination. ¿Cómo sería, por ejemplo, creación? Three. Three. Creation. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Creation. I have no options. I have no options or I have no Ox op options. Option. No, options. Con options. Options. Okay. ¿Quedó claro? Option. Option, sí. Ajá, options. I, I have no option. Muy bien. But to. But to. But. Ahora. Truco también. But Entonces, to. Al inicio te cuesta, pero te los estoy enseñando para que lo vayas viendo. Para que los vayas viendo, porque siempre vamos a repetir. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando se repiten dos sonidos? Ah, se elimina el primero. Entonces, tú vas a decir, I have no options, but to, o dices, I have no but options, to. but to, but to, but to, ok? But, but to. But to. Carlos, ¿y por qué no dices baru si tú me enseñaste baru. que... Exacto. Entre, entre dos. Ajá, ahí te voy a enseñar. Veamos el siguiente ejemplo antes de terminar. Dame, Dame un segundo. Tenemos la palabra water. ¿Cómo se pronuncia water? Water. Water. Ah, porque ya aplicaste la regla. Excelente. ¿Cómo se pronuncia pretty? Esta palabra hermosa. Pre. Mm, eh, pretty. 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 Se elimina la pretty. T porque se poquita y la está. Y veamos con la siguiente palabra. Papa. ¿Cómo se dice papa en inglés? Eh, es potato. Potato. Ah, pero mira, Carlos me enseñó la T. Truco, voy a aplicarlo. Potato. Déjame decirte que la pronunciación está incorrecta. ¿Por qué, Carlos? Truco. Water. ¿Dónde lleva la fuerza de voz, Isar? Water. Eh, la E, water. En wa. Muy bien. En wa, wa lleva la fuerza de voz. Tú dices... Wa. Water. Air? Water. Ajá. Water. La palabra pretty. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? ¿En pre o en timera? Entonces, pretty o pretty. Eh, pretty. En pre. En pre. Entonces, es pretty. Pre. Ajá. Ahora, la palabra es así. Potato. ¿Dónde está la fuerza de voz? Potato. En el en la ta. En la ta. En la ta. En la ta. Entonces, te das cuenta aquí. ¿Apliqué la regla o no apliqué la regla a esta T? Sí, apliqué. ¿Sí? ¿Apliqué la regla? Sí, apliqué. Aquí, ¿apliqué la regla? No la apliqué. Yo dije, potato. Ah, Carlos, ¿y por qué no aplicaste la regla? Dice así, cuando la T o D tienen fuerza de voz o están estresadas, no uso las reglas. Dice, cuando la T o D tienen fuerza de voz o están estresadas, no uso la regla. En este caso, la palabra potato, esta T, tiene fuerza de voz. Porque la estoy diciendo más fuerte, no, potato. Entonces, no uso la regla aquí. Pero la siguiente T sí uso. ¿Por qué? Porque esa T no está estresada. ¿Se entendió? Ok. okay. Esa es la razón por la que yo digo potato. Ok. Yes. Yes. Perfecto. Ahora, Carlos, lléveme el siguiente ejemplo. En este caso, ¿yo por qué digo but to y no digo but? To? ¿Por qué? Porque yo estoy al momento de plano, yo estoy estresándola. Yo estoy estresándola. ¿Ok? Yo digo but to, porque si digo baru, se pierde el significado. Mm. But, but. Mm. Estaría, but you. Estaría mal que tú digas paro. ¿Por qué? Porque yo estoy estresándola. Eh, es una expresión y la expresión yo la, yo la, yo la estreso. Más okay. adelante te voy a enseñar. Te voy adelantando, ¿ok? Un, un, un pequeño spoiler. Tú adelantas, tú, perdón, tú estresas la información que tú quieras. Tú estresas la información importante. Tú estresas las palabras que no puedes borrar del contexto. ¿Ok? Entonces, Cisar, ¿te he dejado estas 11 expresiones? 
Ok. La... Sí está grabando, ¿no? Sí, sí. le voy a poner stop. Y en... ahora ya puedes enviar, ya puedes ver tu lección dentro de tres minutos.